Hi everyone, this is Naresh from Bookwee's channel. In this video, we are going to discuss the plot summary of the play Hamlet. Actually, in the play Hamlet, Shakespeare is 1599 to 1601. This is the objective third person point of view of Shakespeare. This is a revenge tragedy. Then, in the play, there are Azaith and Solilakis. Actually, in the Azaith and Solilakis, the purpose is that we can get the characters of the inner thoughts. So, that is the purpose. Azaith is a short speech. That is a drama act of the character. The character is not the same as the character. It is not the same as the Azaith. Then, Solilakis is a slight difference. That is, Solilakis is a long speech. அதிகப்படியான வார்த்தைகளுடைய தனியாக பேசிக்கிற ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அதாவது தனக்கு தானே பேசிப்பாங்க சம் டிசிஷன் மேக்கிங் எடுக்கும் போது காமனாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எல்லாருமே தனக்கு தானே பேசிப்பாங்க அந்த விஷயத்த இதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர் தென் இந்த பிளே வந்து ப்ரெசென்டென்ஸில் எழுதப்பட்டிருக்கு ஓகே இந்த பிளேவுடைய சோர்ஸ் எங்கேருந்து எடுத்திருக்காருனா ஷேக்ஸ்பியர் தேர்டீன் சென்ச்சுரி கிரானிக்லர் சாக்ஸோ கிராமாட்டிகஸ் அப்படின்றவருடைய கிரானிக்கல் ஜெஸ்டா டனோரம்லேருந்து எடுத்திருக்காரு அதோட இந்த பிளே வந்து லாங்கஸ்ட் பிளே ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறாங்க பிகாஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் வேர்ட்ஸால் எழுதப்பட்டிருக்கு இந்த பிளே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம சமரிக்குள்ளே போகலாம் ஆக்சுவலாக இந்த பிளேவுடைய பேக்ரவுண்ட் செட்டிங் எங்கே நடக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காருனா டென்மார்க்கில் எல்சினோர் கேசலில் நடக்கிற மாதிரி எழுதியிருக்காரு ஷேக்ஸ்பியர் கிங் ஆம்லெட் இறந்து போயிடுறாரு அதுக்கப்புறம் அவருடைய தம்பி கிளாடியஸ் த்ரோனுக்கு வராரு அதோட கிங் ஹாம்லெட்டோடைய ஒய்ஃப் குவின் ஜெட்ரியோட ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிறாரு இந்த சமயத்தில் ஸ்டடீஸ்க்காக போயிருக்காரு பிரின்ஸ் ஆம்லெட் ஜெர்மனிக்கு அங்கேருந்து டென்மார்க்குக்கு ரிட்டன் ஆகிறாரு டென்மார்க்குக்கு ரிட்டன் ஆன பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்க்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி காத்துட்டு இருந்தது ஏன்னா அவங்க அப்பா இறந்து ஒன் மந்த் கூட ஆகலாம் அதுக்குள்ளே அவங்க அம்மா ரீமேரேஜ் பண்ணியிருப்பாங்க அதுவும் அவருடைய பிரதரையே தட் இஸ் கிங் ஹாம்லெட்டுடைய பிரதர் கிளாடியஸை ரீமேரேஜ் பண்ணியிருக்காங்க குயின் ஜெட்ரியூட் இந்த விஷயத்த பிரின்ஸ் ஹாம்லெட்டால் ஜீர்ணிச்சிக்கவே முடியல இது அவருக்கு ரொம்பவே கஷ்டத்தை தந்துட்டு இருந்தது அவங்க அப்பா இறந்த வருத்தத்தோட இதுவும் அவருக்கு பெரிய வழியாக இருந்தது இப்படியே நாட்கள் நகர்ந்துட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் நைட்டு ரெண்டு கேசல் காட்ஸ் பர்னாடோ அண்ட் மார்சலஸ் அப்படின்ற இந்த ரெண்டு கேசல் காட்ஸ் ஒரு கோஸ்ட்டை பார்க்குறாங்க எல்சினோர் கேசலில் தென் அந்த கோஸ்ட் வந்து கிங் ஹாம்லெட்டை ரிசம்பிள் பண்ணுறதுனால இந்த விஷயத்தை ஒராஷியோ கிட்ட ஒரு காட் எடுத்துகிட்டு போய் சொல்கிறாரு ஒராஷியோவும் அதை வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நேரில் வராரு நேரில் வந்து பார்த்த உடனே அது கிங் ஹாம்லெட்டுடைய ஸ்பிரிட் அப்படின்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டு தன்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் கிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷனை சொல்கிறாரு பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் இதை கேட்ட உடனே ரொம்ப ஷாக் ஆகிறாரு அதுக்கப்புறம் அவரும் அந்த பிளேஸ்க்கு வந்து அந்த கோஸ் கிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறாரு அந்த கோஸ் கிட்ட பேசும் போது தான் பல உண்மைகள் வெளியில் வருது அந்த கோஸ்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா தன்னை கொலை பண்ணது இப்போ கிங்காக இருக்க கிளாடியஸ் தான் அதோட அவன் வந்து என்னை கொலை பண்ணிவிட்டு குவின் ஜெட்ரியூடியும் ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டான் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே அவன் தான் ரீசன் அவனை நீ கண்டிப்பாக ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் கிட்ட அந்த கோஸ்ட் சொல்லுது ஸோ இது வரைக்கும் வருத்தம் துயரம் துக்கம் இப்படி இருந்த ஹாம்லெட்டுடைய மைண்ட் ப்ராசஸ் எல்லாமே இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது ரிவெஞ்ச் ரேஜ் கோவம் ஆக்ரோஷம் இந்த மாதிரி ட்ரைட்ஸ் எல்லாம் அவருடைய மனசுக்குள்ளே வருது எப்படியாவது ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு அதோடு அவருடைய கான்ஷியஸ் பிரெயின் வந்து என்ன திங்க் பண்ணுதுன்னா ஒருவேளை வந்த கோஸ்ட் தன்னோட அப்பாவோட ஸ்பிரிட்டாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் அது வந்து இவரை தப்பு பண்ண வைக்கணும் இவரை மேர்டர் பண்ண வெ வைக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணுறாரு ஸோ இதை கண்டிப்பாக தீர விசாரித்து அதுக்கப்புறம் தான் ரிவெஞ்ச் எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த தாட் ப்ராசஸ்க்கும் அவர் வராரு இப்படி போய்கிட்டு இருந்த சமயத்தில் கிங் கிளாடியஸோடைய கோர்ட்டுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது அதாவது நார்வேஜியன் பிரின்ஸ் ஃபார்டின் பிராஸோடைய படை வந்து இவங்க டென்மார்க் கண்ட்ரியை எதிர்த்து போரிட வருது அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் இவருக்கு வருது ஆக்சுவலாக அந்த நார்வேஜியன் பிரின்ஸ் ஃபார்டின் ப்ரோஸோடைய அப்பாவை வந்து கிங் ஹாம்லெட் கொலை பண்ணியிருப்பார் கடைசியாக நடந்த வாரில் ஸோ அதுக்கு பழி வாங்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த பிரின்ஸ் வராரு ஸோ இதை எப்படியாவது தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கிளாடியஸ் ரெண்டு அம்பாசிடர்ஸை நார்வேக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு அவங்க யாருன்னா கார்னேலியஸ் அப்புறம் ஓல்ட்மேண்ட் எப்போவோ தன்னுடைய அப்பாவை கொன்ன ஒரு ராஜாவுடைய கிங்டமாக பழி வாங்கணும் இப்போ வரைக்கும் துடிச்சிட்ருக்க ஒரு பிரின்ஸ் பார்த்து கூட கிளாடியஸ்க்கு தன் பக்கத்தில் இருக்க ஹேமலெட்டுடைய நிலைமையை யோசிக்கல அவருடைய தாட் ப்ராசஸை இவரால் கால்குலேட் பண்ணி வைக்க முடியல ஏன்னா அவருடைய அப்பாவும் இவர் வந்து கொலை பண்ணியிருக்காரு அப்படின்ற விஷயத்த இவர் சரியாக திங்க்
உடனே கிங் கிளாடியஸும் ரொம்பவே ஒரு ஃபாதர்லி ஃபிகராக இருந்த ஒரு அந்த பர்சன் அந்த பர்சனாலிட்டியில் இருந்து அவர் வந்து பெர்மிஷனையும் கொடுக்குறாரு ஸோ லாயட்டஸ் ஃப்ரான்ஸ்க்கு கிளம்புறதுக்கு ரெடி ஆகிறாரு அதே சமயம் பிரின்ஸ் ஹாம்லெட் தான் ஜெர்மனிக்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும் ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பெர்மிஷன் கேட்குறாரு கிங் கிளாடியஸ் கிட்டேயும் குவீன் ஜெட்ரியூட் கிட்டேயும் பட் அவங்க ரெண்டு பேருமே அதை டினை பண்ணிடுறாங்க அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணலை ஸோ அவங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இவரை வந்து எல்சினோர் கேசட்லேயே இன்னும் கொஞ்ச நாள் இருக்கும்படி சொல்கிறாங்க அதே சமயம் கிளாடியஸ்க்கு வந்து நிறைய டவுட்ஸ் இருக்குது பிகாஸ் ஹேம்லெட்டுடைய ஸ்ட்ரேஞ்ச் மோர்னிங் வந்து அவருடைய டவுட்ஸை வந்து அதிகமாக கிளப்பி விட்டுருக்கு பிகாஸ் இவர் அரண்மனையில் தன்னை தனிமைப்படுத்திக்கிட்டு ரொம்ப ஒரு கார்னரில் போய் தனக்கு தானே பேசிக்கிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக அவர் பிஹேவ் பண்ணிட்டுருக்காரு ஹேம்லெட் இந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே இவங்க ரெண்டு பேரும் அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்காங்க அப்பாவுடைய டெத்துக்காக இவ்வளோ மோர்ன் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக ஹேம்லெட் வந்து தெரிகிறாரு பட் இதில் ஏதோ ஸ்ட்ரேஞ்ச்னஸ் இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்தை கிளாடியஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நோட் பண்ணுறாரு அதனாலவே இவர் வந்து இவரை வெளியில் அனுப்புறதுக்கு தயங்கி இந்த முடிவு எடுத்திருக்காரு அப்படின்றத நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த இடத்துல பிகாஸ் அவரை வெளியில் அனுப்புனா இவர் வந்து வேற ஏதாவது கிங்கோடைய சப்போர்ட்டோட இவர் எதிர்த்து போர் புரியலாம் இல்லை வந்து டைரக்டாக இவரை மர்டர் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறதுக்கும் ஏதாவது மோட்டிவ்ஸை கிரி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக அவர் வந்து அதை தடுத்துடுறாரு கிங் கிளாடியஸ் பட் ஜெட்ரியோடய சைடில் இருந்து பார்த்தா அந்த மாதிரி இல்லை அவங்க வந்து இன்னும் கொஞ்ச நாள் தன்னுடைய மகன் தன் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதனால் வந்து அவங்க போக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி டினை பண்ணுறாங்க ஓகே இந்த சமயத்தில் லயட்டர்ஸ் ஃப்ரான்ஸ்க்கு ரிட்டர்ன் ஆகணும் அப்படின்னு கிளம்புறாரு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவருடைய சிஸ்டர் ஒஃபீலியா கிட்ட பேசுகிறாரு ஆக்சுவலாக ஒஃபீலியாவும் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டும் லவ்வர்ஸ் ஸோ அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் லாயட்டர்ஸ்க்கு நம்பிக்கை இல்லை பிகாஸ் எப்போ வேணால் பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டுடைய மைண்ட் செட் சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் தன்னுடைய சிஸ்டருடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகும் அப்படின்ற அந்த டவுட்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த வருத்தங்கள் இந்த நிறைய விஷயங்கள்லாம் லாயட்டர்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு முடிவு பண்ணி ஒஃபீலியா கிட்ட டேரக்டாகவே பேசுகிறாரு நீ போயிட்டு இருக்க வழி சரி கிடையாது ஒஃபீலியா ஏன்னா அரிஸ்டோக்ராட்ஸ் இந்த மாதிரி ராயல் பீப்புள் எந்த டைமில் எப்படி வேணால் டிசிஷன் எடுப்பாங்க ஸோ அவங்கள நம்பிட்டு இருக்க முடியாது அவங்களுடைய அஃபெக்ஷனையும் அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்பையும் நீ சீரியஸாக எடுத்துக்காத அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லிட்டு லாயட்டஸ் கிளம்பி போயிடுறாரு லாயட்டஸும் ஒஃபீலியாவும் பேசிட்டு இருந்த இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பொலோனியஸ் காதல விழுது ஸோ பொலோனியஸும் லாயட்டஸ் போனதுக்கு அப்புறமா திருப்பி அவரும் வந்து தன்னுடைய மகள் ஒஃபீலியா கிட்ட பேசுறாரு லாயட்டஸ் சொன்ன எல்லா விஷயமும் உண்மைதான் ஒஃபீலியா ஸோ நீ கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கோ இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு வார்ன் பண்ணிட்டு போறாரு அதுக்கப்புறம் ஒஃபீலியாவும் சரிப்பா நான் கண்டிப்பாக கேட்குறேன் நான் எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டேன் நான் கரெக்டாக இருக்கேன் அப்படின்ற மாதிரி அவங்களும் அஷ்யூரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது ஒஃபீலியா அவங்களுடைய பிரதர் அண்ட் ஃபாதருடைய அட்வைஸஸை கேட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் சம்டைம் லேட்டர் அவங்க வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை பொலோனியஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க அது என்னென்னா லாஸ்ட் டைம் ஒஃபீலியா பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டை மீட் பண்ணும்போது பிரின்ஸ் ஹேம்லெட் வந்து ரொம்பவே டிஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தார் அதோட அவருடைய அப்பீரன்ஸ் ரொம்ப மோசமாக இருந்தது அவர் ரொம்ப வீக்காக இருந்தார் மைண்ட் லெவலில் ரொம்பவே பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷனை பொலோனியஸ் கிட்ட சொல்கிறாங்க ஒஃபீலியா ஸோ இதை கேட்ட பொலோனியஸ் என்ன நினைக்கிறாருன்னா ஒரு வேலை ஒஃபீலியா மேலே வச்சிருக்க லவ் அதுதான் வந்து பிரின்ஸ் ஹேம்லெட்டை இந்த அளவுக்கு அப்படியே உருக்குலையை செய்யுது அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எப்படியாவது கிங் கிளாடியஸும் அப்புறம் குயின் ஜெட்ரூட் கிட்டேயும் சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு ஸோ அதுக்காக கிங்டமை நோக்கி புறப்படுறாரு அதாவது எல்சினோர் கேசலுக்கு போகிறாரு 